எமது தற்போதைய சந்ததியினர் இதனை அறிந்து கொள்வதற்கு ஆர்வம் காட்டாததற்கு என்ன காரணம் என்று நினைக்கிறீர்கள் அதற்கு காரணம் இப்போது உள்ள பிள்ளைகள் கல்வி என்ற சிந்தனையிலே இப்படியான பாரம்பரிய நிகழ்வுகளில் விழாக்களில் பங்கு பெற்றுவது அரிது ஆகவே அவர்களுக்கு அது தெரியாமல் போகின்றது ஆகவே இப்படிப்பட்ட தினங்களிலேயாவது நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளை கூட்டி அவர்களுக்கு அந்த விழா சம்பந்தமான பாரம்பரிய பண்பாடுகளை நாங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் அப்போது தான் அவர்களும் எதிர்காலத்திலே இப்படியான நிகழ்வுகளை அவர்கள் முன்னெடுப்பார்கள் ஆகவே நாங்கள் கோலம் போட்டு நிறகுடம் வைத்து விளக்கேற்றிய பின்னர் அந்த விநாயக பெருமானுக்கு காய்கறிகள் படையல் செய்து தேங்காயை நாங்கள் உடைக்க வேண்டும் தேங்காயை உடைத்து அந்த நீரை அதிலே தெளிக்க வேண்டும் அந்த இளநீரை நிலத்தில் ஊற்றுவதற்கு ஏதாவது விசிட காரணங்கள் இருக்கின்றனவா இதிலே ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது இந்த தரையை நாங்கள் பூமாதேவியாக வணங்குகிறோம் இந்த தரைதான் எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் தருகின்றவள் ஆகவே அந்த தரை எப்போதும் குளுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த இளநியை நாங்கள் தரையிலே ஊற்ற வேண்டும் அது ஒரு தத்துவமாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல விநாயக பெருமானுக்கு தேங்காய் உடைத்து வழிபடுவது அவருடைய வழிபாட்டு முறையிலும் ஒன்றாக கொள்ளப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் தேங்காய் உடைத்து வணங்கிய பின்னர் எங்களுடைய குல தெய்வத்தை நாங்கள் வணங்க வேண்டும் குல தெய்வம் என்று கூறும் போது தைப்பொங்கல் திருநாளில் ஒவ்வொருவரும் எந்தெந்த குல தெய்வங்களை வணங்க வேண்டும் அது நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த தெய்வத்தை விரும்பி நீங்கள் ஆவாகனம் செய்து வணங்குகிறீர்களோ அல்லது உங்களுடைய இல்லங்களிலே ஏதோ ஒரு தெய்வத்தை பிரதிஷ்டை செய்து நீங்கள் வணங்குகிறீர்களோ அதுதான் உங்களுடைய குல தெய்வமாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு பிரதேசங்களுக்கு போகின்ற போது அந்தந்த பிரதேசங்களிலே மக்கள் தங்களுடைய குல தெய்வங்களை வேண்டி பாடி பணிகின்ற பண்புகளை நாங்கள் பார்க்குறோம் குறிப்பாக எங்களுடைய யாழ் மாவட்டத்திலே நாங்கள் பார்த்தால் யாழ் பிரதேசத்திலே வைரவர் ஒரு குல தெய்வமாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதேபோன்று தீவு பகுதிகளிலே நாங்கள் பார்த்தால் அம்மனை ஒரு குல தெய்வமாக பார்க்கின்றார்கள் முல்லைத்தீவு போன்ற பகுதிகளில் பார்த்தோம் என்றால் அங்கே கண்ணகியை அவர்கள் குல தெய்வமாக பார்க்கின்றார்கள் மட்டக்களப்பு திருவோணமலை மற்ற கிழக்கு மாகாணங்களை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் அங்கே திருவோபதை கண்ணகி போன்ற தெய்வங்களை எல்லாம் தங்களுடைய குல தெய்வமாக அவர்கள் வணங்குகிறார்கள் ஆகவே எங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தையும் அன்றைய தினம் நாங்கள் வணங்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் அதற்கு பின்புதான் நாங்கள் அந்த கோலம் போட்ட இடத்திலே புற்று மண் எடுத்து அடுப்பினை ஏற்கனவே நாங்கள் போய் பண்டைக்கு முதல் அதை செய்வார்கள் அதை புற்று மண் எடுத்து அதற்கு வர்ணம் அலங்காரம் தீட்டி கொண்டு வந்து அவர்கள் அந்த கோலத்திலே அடுப்பை ஏற்றி புது பானை வாங்கி தங்களுடைய அறுவடை செய்த புதிய அரிசியை அதாவது பச்சை அரிசி என்று சொல்வார்கள் அல்லது பொங்கல் அரிசி என்று சொல்வார்கள் அந்த அரிசியை போட்டு பால் சர்க்கரை வெல்லம் போயிட்டு அந்த பொங்கலை பொங்குவார்கள் அவ்வாறு அந்த பொங்கலை பொங்குகின்ற போதும் அதுக்குள்ளும் சில சூக்மம் இருக்கின்றது அந்த பொங்கல் பானை பொங்கி வழிகின்ற திசையிலே பலன் இருக்கு பொங்கல் பொங்கி வழிகின்ற திசைகளில் பலன் இருக்கின்றது என்றால் எந்தெந்த திசைக்கு என்னென்ன பலன்கள் இருக்கின்றன பொங்கல் பானை பொங்கி வழிகின்ற அந்த திசையை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் ஆகவே வடகிழக்கு பக்கமாக அந்த பொங்கல் பானை பொங்கி வழிமாக இருந்தால் அது உத்தமமாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் அந்த பானையை வைக்கின்ற போது வடகிழக்கு பக்கம் கொஞ்சம் சரித்து வைத்தால் அங்கால் பக்கம் அது பொங்கி வழியும் அப்படி வழிகின்ற போது எங்களுக்கு மன நிறைவு ஏற்படும் குதூகலம் ஏற்படும் சில உளவியல் ரீதியான மேம்பாடுகள் எங்கள் உள்ளங்களிலே ஏற்படும் இந்த பண்டிகைகள் எங்களுக்கு அதைத்தான் சொல்லித்தருகின்றன மனிதனை வாழ் வாழ்வாங்கு வாழ இந்த வையகத்தில் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு அது வழிகாட்டுகின்றது ஆகவே அந்த உளவியல் சார்ந்த ரீதியாகவும் நாங்கள் அதிலே பல பலன்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தென்கிழக்கு திசையிலே அந்த பொங்கி வழிகின்றதை நாங்கள் வைக்கக்கூடாது மற்ற திசைகளிலே சென்றாலும் ஆனால் உத்தமம் என்று சொன்னால் வடகிழக்கு திசையிலே தான் அது பொங்கி வளைந்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் பானையிலே மஞ்சள் பூசி பொட்டு வைத்து 
அதற்கும் அந்த பானைக்கும் நாங்கள் காப்பு கட்டுதல் என்று சொல்வார்கள் இந்தியாவிலே இந்த பானைக்கு நாங்கள் மஞ்சளாலோ அல்லது இஞ்சியாலோ அந்த பானையினுடைய வாய்ப்பக்கத்திலே நாங்கள் சுற்றி அதை கட்டுவோம் இப்படி பானையை சுற்றி மஞ்சள் இஞ்சி இலைகள் கட்டுவதற்கும் ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதா உண்மையிலே அது கட்டுவது என்னன்னு சொன்னால் அது பானை பொங்கி எரிகின்ற போது அந்த இலை எரிந்து விழும் உண்மை ஆனால் அந்த வெப்பத்திலே அது எரிந்து விழுகின்ற போது அதிலே இருந்து வருகின்ற அந்த நீர் அந்த இடத்தையெல்லாம் அது சுத்தம் செய்வதோடு பொங்கலையும் அது சுத்தம் செய்கின்றது அந்த தொற்று கிருமிகளில் இருந்தெல்லாம் அது நீக்குகின்றது என்ற அந்த பாரம்பரியம் மரபுக்காகத்தான் பொங்கல் பானையிலும் நாங்கள் அந்த மஞ்சள் இலையை இஞ்சி இலையை கட்டுவது மரபு இப்போ சிலர் அதைக்குரிய அர்த்தம் தெரியாமலே அதை கட்டுவது வழக்கமாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் எங்களுடைய இந்து மதத்திலே செய்கின்ற எந்த காரியங்களுக்கும் அதற்கு பின்னால் ஒரு தத்துவம் உண்மை இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அந்த பொங்கலை பொங்கி அதிலே முதலிலே நாங்கள் எடுத்து அதற்கு நாங்கள் படையல் செய்ய வேண்டும் அப்போ சூரிய பகவானுக்கு படையல் செய்கின்ற போது இப்போது நாங்கள் எங்களுடைய சோதரத்திலே இன்றும் சொல்லுகின்றார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வருகின்ற இந்த தைப்பொங்கல் காலை ஏழு முப்பதில் இருந்து ஒன்பது மணிக்குள் பொங்கல் செய்ய வேண்டும் அது நல்ல உத்தம பலமா பலனை தரும் என்று சோதரர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே நாங்கள் முந்தி பொங்குகின்ற போது சூரியன் அதிகாலையில் எழுந்து வரும் அந்த நேரத்தில் பொங்கலை படையல் செய்வது வழக்கமல்லவா இந்த பொங்கல் என்று சொல்லப்படுகின்ற போது சூரியன் உதித்து வருகின்ற போது நாங்கள் சூரிய பகவானுக்கு படையல் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த சூரியவானுடைய அந்த படையலால் நாங்கள் பலன்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே நாங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து அதிலே ஒரு குற்றம் இல்லை ஆகவே நாங்கள் அதிகாலையிலே எழுந்து சூரியன் ஆறுல இருந்து ஆறு முப்பதுக்கிடையிலே அவர் உதிப்பார் ஆகவே அந்த உதயம் ஏற்படுகின்ற போது நாங்கள் பொங்கல் செய்து அங்கே படையலை செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு செய்வது அது சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கு அந்த நேரத்தில் படையலை செய்வதற்கு சிறப்பான காரணங்கள் இருக்கிறதா அது ஏனென்று சொன்னால் இந்த வேதங்களிலே அதர்ண வேதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற வேதத்திலே இந்த சூரியனுடைய மஞ்சள் ஒளி அந்த நேரம் எங்களுக்கு படுகின்ற போது ஆரம்ப காலத்திலே அதை உணர்ந்து வேதங்களிலே எல்லாம் திசிகள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் மஞ்சள் காமாலையை போக்க வல்லது அந்த அதிகாலை சூரியனுடைய ஒளி அது அதன் நிமித்தம் தான் நாங்கள் பிற்காலத்திலும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்கிறோம் அவ்வாறாக சூரிய நமஸ்காரம் செய்கின்ற போது சூரியனுடைய ஒளியிலே இருந்து வருகின்ற நாங்கள் விஞ்ஞான ரீதியிலே வைத்தியர்கள் கூறுவார்கள் அதிலே டி விட்டமின் டி இருக்கின்றது என்று ஆகவே அதிகாலையில் நாங்கள் அதை செய்கின்ற போது அந்த பலாபலன்களையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆகவே அந்த படையல் நாங்கள் செய்கின்ற போது அன்றைய தினம் நாங்கள் அந்த படையலை அவ்விடத்திலே அந்த கோலம் போட்ட இடத்திலே பொங்கி படைத்த பின்னர் அந்த படையலை எங்களுடைய வீட்டுக்குள் சாமி அறைக்குள் கொண்டு சென்றும் நாங்கள் அதனை அங்கு வைத்தும் அந்த இல்லத்திலே இருக்கின்ற குல தெய்வங்களுக்கு நாங்கள் அதை படையல் செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு படையல் செய்த பின்னர் அந்த படையலிலே இருந்து ஒவ்வொரு சாதத்திலே இருந்து ஒரு பிடி நீங்கள் என்னென்ன பொருட்களை படையல் செய்தீர்களோ அவற்றிலே இருந்தெல்லாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றை பெற்று அதனை கொண்டு வந்து நீங்கள் நிச்சயமாக காகத்திற்கு வைக்க வேண்டும் காகத்திற்கு படையலை படைப்பதன் உண்மையான காரணம் என்ன ஏன் காகத்துக்கு வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் முன்னமே உங்களுக்கு சொன்னது போல இந்த சூரியன் பகவானுடைய அனுக்கிரகத்தால் இந்த சனி பகவானையும் நாங்கள் சாந்தப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே அந்த சனி பகவானுக்கும் அந்த படையலை கொண்டு போய் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அதில் எடுத்து கொண்டு போய் செய்வோம் நாங்கள் பல இடங்களிலே கிராமப்புறங்களிலே பார்த்திருக்கின்றோம் சில மூதாதையர்கள் சொல்லி கொடுத்து பல இடங்களிலே நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் படையல் செய்கின்ற போது அதிலே தயிரும் விடுவார்கள் நெய்யும் விடுவார்கள் அப்படி எல்லாவற்றையும் எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல வைத்து தண்ணியை தெளித்து போட்டு வருவார்கள் இந்த பறவைகள் அதை உண்ணும் அது நாங்கள் காகம் உண்டால் அது இன்னும் எங்களுக்கு சிறப்பை 
பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே கட்டாயம் நாங்கள் அந்த காகத்துக்கும் அந்த படையலை செய்ய வேண்டியது ஒரு நல்ல விடயமாக தைப்பொங்கல் திருநாளிலே இருக்கின்றது இன்னும் ஒரு விஷயம் இந்த தைப்பொங்கல் திருநாளில் இனிய கலை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துல செய்கிற வழக்கம் ஓ நாங்கள் இந்த தைப்பொங்கல் திருநாளை இவ்வாறாக நாங்கள் தைப்பொங்கலை கொண்டா கொண்டாடினாலும் இந்த தைப்பொங்கல் திருநாளை நாங்கள் சூரிய பொங்கல் என்று சொல்லுகிறோம் உழவர் திருநாள் என்று சொல்லுகிறோம் அறுவடை திருநாள் என்று சொல்லுகிறோம் வாசல் பொங்கல் என்று சொல்லுகிறோம் இப்படி நாங்கள் பல பேர்களால் இந்த தைப்பொங்கலுக்கு பெருமைப்படுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவ்வாறாக நாங்கள் பொங்கலை பொங்கி எங்களுடைய முறை சார்ந்த வகையிலே நாங்கள் வழிபாட்டை மேற்கொண்டாலும் நீங்கள் சொன்னது போல மாலை நேரத்திலே பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கள் பலவற்றை எங்களுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்திலே எங்களுடைய தமிழருக்கென்ற அடையாளங்களோடு செய்யப்படுகின்ற பல்வேறுபட்ட வீர விளையாட்டுக்களை இடம்பெறுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்தியாவை பொறுத்தளவிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் அங்கே காலையை மடக்குவது ஜல்லிக்கட்டு ஒரு பாரம்பரிய விளையாட்டாக இருந்து வருகிறது தைப்பொங்கல் என்று சொன்னால் அடுத்தது இந்த ஜல்லிக்கட்டு தான் அதைத்தான் அப்படி ஒரு பாரம்பரியத்தோடு வந்ததன் காரணமாகத்தான் மக்களோடு கூடி ஊறி பிறந்த நிகழ்வு ஆகவே அதை கொண்டாட வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையிலே இன்றும் அந்த ஜல்லிக்கட்டினை முன்னெடுத்து வருவதை பார்க்கலாம் அதே போன்று எங்களுடைய ஏனைய பிரதேசங்களிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களா இருந்தால் தெரியும் நான் சிறுவனாக இருந்த போது நான் பார்த்திருக்கிறேன் நானும் அந்த நிகழ்விலே பங்கு பற்றி இருக்கிறேன் பல்வேறுபட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் செய்வார்கள் அது மட்டுமல்ல விளையாட்டு போட்டி சைக்கிள் ஓட்டம் மரதனோட்டம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிகழ்வுகளும் நடக்கின்றன குறிப்பாக என்னென்ன கலை நிகழ்ச்சிகள் இதில் மிகவும் சிறப்பாக அந்த சுவாரஸ்யமாக இருப்பது என்று சொன்னால் அந்த பாரம்பரிய விளையாட்டுக்களான கிளித்தட்டு கிட்டிப்புல்லு கொம்பு முறித்தல் கயிறுழுத்தல் சருக்கு மரம் ஏறுதல் இப்படியான பாரம்பரியமான விளையாட்டுக்கள் எல்லாம் இலங்கையிலே பல பிரதேசங்களிலே நடந்து வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்போது காலத்தின் தேவை கருதியோ என்னவோ தெரியவில்லை அப்படியான நிகழ்வுகளை முன்னெடுப்பது மிகவும் குறைந்து செல்லுகின்றது ஆனால் பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கள் ஆரம்ப காலத்திலே நான் சிறுவனாக இருந்த காலத்திலே எல்லாம் நாங்கள் அந்த சரக்கு மரம் ஏறி கிருசை பூசி விடுவார்கள் அதிலே மேலே பணம் கட்டியிருப்பார்கள் அதை எடுப்பதற்காக பலர் அதை எடுப்பதற்காக பல்வேறுபட்ட முயற்சி செய்து வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதை கூட இன்னும் சுவாரஸ்யமானது தலையணை சண்டை தலையணை சண்டை அப்ப அப்படி கயிறுழுத்தல் இப்படியான பல்வேறுபட்ட சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் எல்லாம் பாரம்பரிய முறையிலே அன்றைய தினம் மக்கள் குதூகலமாக மகிழ்ச்சியாக தங்களுடைய துன்பங்களை எல்லாம் மறந்து அன்றைய தினம் அவர்கள் ஒரு அடுத்த வடத்துக்கான ஒரு ஆக்கபூர்வமான உற்சாகத்தோடு இருக்கிற ஒரு நாளாகத்தான் நாங்கள் தைப்பொங்கலை பார்க்கின்றோம் இந்த தைப்பொங்கல் என்ற அடுத்த விடயத்திலே நாங்கள் பார்த்தாலும் இவ்வாறாக பாரம்பரிய பொங்கல்களை நாங்கள் செய்து கொண்டு வந்தாலும் அந்த பொங்கலுக்குள் பல செய்திகள் தத்துவங்கள் உண்மைகள் மறைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த தைப்பொங்கல் நிகழ்வென்று நாங்கள் சாதாரணமாக செய்தாலும் அந்த தைப்பொங்கலுக்குள்ளே பல்வேறுபட்ட நிகழ்வுகள் இடம்பெறுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அறிவியல் சார்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தைப்பொங்கலிலே இடம்பெறுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதே அந்த அறிவியல் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற போது அந்த இந்து பாரம்பரியத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆடியிலே விதை விதைத்து மார்கழியிலே அதை அறுவடை செய்து அதை நாங்கள் பக்குவப்படுத்தி வைப்பதற்காக அந்த போகி பண்டிகளின் ஊடாக அந்த இடங்களை எல்லாம் சுத்தப்படுத்தி அந்த இடத்தே இல்லை கொண்டு போய் அந்த தானியங்களை சேமித்து வைக்கிற மரபு இருக்கிறார் ஆரம்ப காலத்திலே நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் பொட்டகம் வைத்திருப்பார்கள் இப்போது மாதிரி மூடை என்று சொல்லப்படுகின்ற உரைவாக்கிலேயோ சாக்கிலேயோ கட்டுவதில்லை அது பொட்டகம் அதுக்குள்ள கொண்டு போய் நில்ல கொட்டி விட்டால் அது எந்த நோய் தாக்கமும் இல்லாமல் அது காலகாலம் இருந்து வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்போ அந்த அறிவியலை எல்லாம் அந்த காலத்து மக்கள் பெற்றிருந்திருக்கிறார்கள் எனவே தான் அந்த பொட்டகம் அதை விட பெரிய பாத்திரங்கள் போன்ற போ பொருட்களை எல்லாம் சுண்ணாம்பினாலும் சாணத்தாலும் மெழுகி வைத்திருக்கிற ஒரு மரவை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அது ஏனென்றால் இந்த ஏனைய நோய் தாக்கம் அந்த தானியங்களுக்கு ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக அவர்கள் இந்த அறிவியல் சார்ந்த ரீதியில் அந்த நிகழ்வுகளை அவர்கள் செய்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது 
அது மட்டுமல்ல இந்த தைப்பொங்கலிலே மருத்துவமும் சிறப்பு பெறுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நான் ஏற்கனவே முன்னுக்கும் பல விடயங்கள் மருத்துவம் சம்பந்தமான கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மருத்துவம் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் பார்த்தால் சூரியனுடைய அந்த சிகப்பு ஒளி எங்களுடைய மஞ்சள் காமாலையை நீக்குகிறது உடலில் விட்டமின் டியை ஏற்படுத்துகின்றது சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதனால் எங்களுடைய அங்கங்கள் எல்லாம் தூய்மையாக செயல்பட்டு பல நோய் தாக்கங்களில் இருந்து எங்களை விடுவிக்கின்றது அது மட்டுமல்ல அந்த தைப்பொங்கலிலே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற இஞ்சி மஞ்சள் போன்றவை எல்லாம் எங்களுக்கு எங்களுடைய நோய் தாக்கங்களில் இருந்து எங்களை விடுவிப்பதற்கான செயல்களாக அவை இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே தைப்பொங்கல் திருநாளன்று நாங்கள் அங்கே பயன்படுத்துகின்ற பொருட்கள் எல்லாம் மருத்துவத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது இதெல்லாம் வேதங்களிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதரண வேதத்திலே இது சம்பந்தமான குறிப்புகள் எல்லாம் இடம்பெற்றிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றோம் அடுத்தது இப்படி மருத்துவம் சோதனத்துக்கு இது முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் பொருளாதார ரீதியிலும் அந்த தைப்பொங்கல் சிறப்பு பெறுகின்றது நாங்கள் அறுவடை செய்த தானியங்கள் உழவர்கள் தானியங்களை விற்று அவர்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பெருக்குகின்றார்கள் வேத காலத்திலேயெல்லாம் பசுக்களைத்தான் பணமாக பயன்படுத்தினார்கள் ஆரிடம் பசு கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்கள்லாம் செல்வந்தர்களாக கணிக்கப்பட்டார்கள் அந்த மரவின் அடிப்படையில் தான் இன்றும் நாங்கள் அந்த பசுக்களில் இருந்தும் பல்வேறுபட்ட பால் தை போன்ற பல்வேறுபட்ட உணவுப் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு பொருளாதார விருத்திக்கான சம்பவமாகவும் அந்த பசு கூட்டங்கள் காணப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் இந்த பொருளாதாரம் பற்றி பார்க்கின்ற போதும் நாங்கள் இதிலே பார்க்கலாம் உழவன் சேற்றிலே கால் வைக்காவிட்டால் நாங்கள் சோற்றிலே கை வைக்க முடியாது என்பார்கள் உண்மை அது ஆனால் விவசாயி இன்றைக்கு எத்தனையோ கோடி மக்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் பசியின்றி இருப்பதற்காக இன்றும் விவசாயத்தை இயற்கையோடு சேர்ந்த வகையிலே அவர்கள் முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் பல்வேறுபட்ட தொழிலை செய்தாலும் அவர்கள் அங்கே சேற்றிலே கை வைத்தால்தான் நாங்கள் சோற்றிலே கை வைக்கக்கூடியவராக இருக்கிறோம் ஆனால் அதை இன்று எங்களுடைய உலகம் சமுதாயம் அந்த விவசாயத்தை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது மனவேதனைக்குரியது ஆனால் இந்த தை திருநாள் இந்த உழவர் திருநாள் அதை மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பித்து ஞாபகப்படுத்துவது மிக சிறப்பான ஒன்றாகத்தான் நான் இங்கே பார்க்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல இந்த தைப்பொங்கல் திருநாள் வாழ்வியல் சார்ந்த பல விஷயங்களையும் எங்களுக்கு கற்றுத்தருகின்றன எந்த வகையில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்பு செலுத்துகின்றோம் அறம் அஹிம்சை பகுத்துண்ணுதல் செய்நன்றி மறவாமை பெரியோரை மதித்தல் மன்னிக்கும் பண்பு ஈகை ஒப்புரவன் சொல்லப்படுகின்ற பல்வேறுபட்ட விழுமிய பண்புகளை எங்களுக்கு வாழ்வியல் சிந்தனையினூடாக அது கற்றுத்தருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக கோலம் போடுகின்றோம் அரிசி மாவிலே அதுகளெல்லாம் அந்த ஆரம்ப காலத்திலே அதை என்னத்தை செய்தார்கள் என்றால் ஏனைய ஜீவராசிகளும் வயிறார வேண்டும் பசியார வேண்டும் ஆகவே அந்த கோலம் போடுகின்ற அந்த கோல மாவை எறும்பு கூட்டங்கள் உண்டு அது பசியாற்றி கொள்ளும் என்ற ஒரு தத்துவம் அங்கே இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே இவ்வாறாக இந்த தைப்பொங்கல் திருநாள் உழவர்கள் இந்த விவசாயிகள் தங்களுடைய அறுவடைக்கு தங்களுடைய விவசாயத்திற்கு நன்றி செலுத்துகின்ற வகையிலே சூரிய பகவானுக்கும் அந்த எருதுகளுக்கும் நன்றி சொல்லுகின்ற நன்றி உணர்வோடு கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு பண்டிகை இந்த இது மனித குலத்திற்கு அந்த நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது எங்களுடைய வழிபாட்டு முறைகளிலே வேத காலங்களிலே இயற்கையோடு சேர்ந்த வகையிலே தான் எல்லா வழிபாட்டு முறைகளும் இடம்பெற்றது தற்போதும் நாங்கள் எங்களுடைய இவ்வளவு நாங்கள் நாகரிகம் கொண்டவர்களாக மாறினாலும் அந்த நன்றி உணர்வுக்காக நாங்கள் பல்வேறுபட்ட கங்கரியங்களை செயல்களை முன்னெடுத்து வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவ்வாறாக இந்த தைப்பொங்கல் திருநாள் எங்களுடைய மனங்களிலும் நல்ல குதூகலத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பொங்கி தருகின்றது பலங்கள் பெறுகின்றது அதுதான் பொங்கலோ பொங்கல் என்று சொல்வார்கள் பொங்கலோ பொங்கல் என்று அங்கே சொல்லுகின்ற போது எங்கும் மங்களம் பெருக என்பதுதான் அங்கே அர்த்தம் அந்த மங்களம் எப்போதும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அங்கே பொங்குகின்ற போது பொங்கலோ பொங்கல் என்று சொல்லுகின்றார்கள் 
ஆகவே அந்த அடிப்படையில் இந்த தைப்பொங்கல் எங்களுடைய தமிழர் பகுதியிலும் ஏனைய மதங்களிலும் ஏனைய இனம் சார்ந்தவர்களிலும் இந்த பொங்கலை முன்னெடுத்து வருவது ஒரு சிறப்பான ஒன்று இவ்வாறாக இந்த தைப்பொங்கல் நிகழ்வு இருந்தாலும் தைப்பொங்கலுக்கு மறுநாள் பட்டி பொங்கல் என்று சொல்வார்கள் அல்லது மாட்டு பொங்கல் என்று சொல்வார்கள் அந்த பொங்கலும் இந்த சூரிய பகவானுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்தியது போன்று இந்த உழவு தொழிலுக்கு உதவிய எருதுகளுக்கு மாடுகளுக்கு நன்றி சொல்லும் வகையிலே அந்த மாட்டு பொங்கல் முன்னெடுக்கப்படுகிறது இந்த மாட்டு பொங்கலை முன்னெடுக்கின்ற போதும் இந்த மாட்டு பொங்கலோடு தொடர்பட்ட ஒரு புராண கதையும் இருக்கின்றது அதாவது இந்த சிவபெருமான் நந்தி தேவரிடம் ஒரு செய்தியை சொல்லி உலகில் போய் சொல்லும்படி தெரிவித்திருந்தார் மக்கள் எல்லோரும் ஒவ்வொரு நாளும் எண்ணெய் வைத்து குளிக்க வேண்டும் மாதத்தில் ஒரு முறை உணவுண்ண வேண்டும் என்று அந்த செய்தியை அவர் நந்தி தேவரிடம் சொல்லி அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் நந்தி தேவரோ அதனை மாறி வந்து சொன்னார் ஒவ்வொரு நாளும் உணவு உண்ண வேண்டும் மாதத்தில் ஒரு முறை எண்ணெய் வைத்து நீராட வேண்டும் அதன் நிமித்தம் எங்கள் மக்கள் எல்லாரும் அவ்வாறாகவே நாங்கள் செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறோம் இதன் காரணமாக இறைவன் சிவபெருமான் அங்கே சீற்றம் கொண்டதன் காரணமாக நந்தி தேவரை நீயே போய் பூலகத்திலே இந்த மானிடருக்காக அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உண்ணுவதற்காக நீயே அந்த தொழிலை செய்து கொடுத்து விடு என்று வழி அனுப்பியதாகவும் அதன் வழியிலே தான் இந்த பசு இந்த எருதுகளை நாங்கள் உழவு தொழிலுக்கு பயன்படுத்தி வருகிறோம் என்ற ஒரு புராண கதை ஐதீகமாக சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த பட்டி பொங்கலிலும் நாங்கள் மாடுகளை குளிப்பாட்டி அந்த எருதுகளுக்கும் நாங்கள் நாணய கயிறு சலங்கை போன்றவற்றையெல்லாம் புதிதாகவே வாங்கி அது அவர்களுக்கு அணிவித்து கொம்புகள் போன்றவற்றுக்கு அலங்காரம் செய்து மாலை கட்டி அந்த மாட்டு பொங்கலையும் நாங்கள் மிக சிறப்பாக முன்னெடுத்து வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவ்வாறாக நாங்கள் மாட்டு பொங்கலுக்குரிய சிறப்பான நிகழ்வுகளை நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் இது விவசாய நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் மிக சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதை பார்க்கலாம் இலங்கையிலும் எல்லா பாகங்களிலும் இந்த மாட்டு பொங்கல் முன்னெடுத்தப்பட்டு வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவ்வாறாக இந்த மாட்டு பொங்கலுடைய சிறப்பு இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த மாட்டு பொங்கலுக்கு மறுநாள் தான் இந்த நாங்கள் கொண்டாடுகிற பொங்கலை நாங்கள் காணும் பொங்கல் என்று சொல்லி அழைக்கின்றோம் இந்த காணும் பொங்கல் என்று சொல்லப்படுவது என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களுடைய வழக்கத்திலே அதை நாங்கள் செய்வதில்லை ஆனால் நன்றி உணர்வோடு நாங்கள் எங்களுடைய உற்றார் உறவினர்களிடம் சென்று நாங்கள் அவர்களோடு குதூகலமாக கதைத்து மகிழ்ந்து அவர்களோடு உண்டு குழாவி வருகின்ற ஒரு நிகழ்வைத்தான் அந்த காணும் பொங்கல் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றார் இந்தியாவில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் இது மிகவும் சிறப்பாக செய்யப்படுகின்றது அங்கே இந்தியாவில் என்ன சிறப்பு என்று சொன்னால் இந்த காணும் பொங்கல் அன்று எல்லோரும் அவர்களுடைய கால்கள் நீரிலே பட வேண்டும் என்று ஒரு ஐதிகம் இருக்கிறது ஆகவே எல்லோரும் இந்த கடற்கரைக்கோ அல்லது பீச்சுகளுக்கோ சென்று அங்கே எல்லாரும் ஒன்று கூடி அங்கே குளித்து அவர்கள் எல்லோரும் குதூகலமாக இருந்து வருகின்ற ஒரு மரபு இருக்கிறது ஆகவே அந்த சிறப்பு அந்த காணும் பொங்கலுக்கு இருக்கின்றது அந்த காணும் பொங்கலுடைய முக்கியமான சிறப்பு தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த அயலவர்களோடு ஒன்று கூடி மகிழ்தல் தங்களுடைய செய் நன்றியை மறவாமையாக இருத்தல் அதே போன்று அவர்கள் உறவினர்கள் வீடுகளுக்கு சென்று தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் உணவு பண்டங்களை பரிமாறிக்கொள்ளுதல் இப்படியான பல குதூகலமான மகிழ்ச்சியான செயல்களை முன்னெடுப்பதற்காக அந்த காணும் பொங்கல் இடம்பெறுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே எங்களுடைய தமிழ் பண்பாட்டு பாரம்பரியத்திலே இந்த தைப்பொங்கல் கொண்டாடப்படுகின்ற போது நான்கு பொங்கலாக அது கொண்டாடப்படுகின்றது இந்த பொங்கலுக்கு ஒரு வரலாற்று மகத்துவம் சிறப்பு இருக்கிறது அந்த பொங்கலைத்தான் நாங்கள் இன்றும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பொங்கல் என்றும் நிலைத்திருக்க நாங்கள் எல்லோரும் எங்களுடைய பாரம்பரியத்தையும் சிறப்புக்களையும் ஏனைய சந்ததிகளுக்கும் அதனை கடத்தி அதனுடைய தாற்பயத்தை நாங்கள் உணர உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் 
ஆகவே இந்த இடத்திலே என்னையும் இந்த இடத்துக்கு கலையகத்துக்கு அழைத்து இந்த ஐபிசி தமிழ் நேர்களோடு இவ்வாறான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த இந்த நிர்வாகத்தினருக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதிலும் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இதுவரை நேரமும் தனது கருத்துக்களை பயந்து கொண்ட திரு கமலேஸ்வரன் அவர்களுக்கு எமது நிறுவனத்தின் சார்பிலும் வானொலி சார்பிலும் நேயர்கள் சார்பிலும் நன்றிகளை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்